opisyal na talaga. At wala nang magagawa ang mga bashers ni Kai Soto na nagdududa pa rin na hindi raw totoo na maglararo si Kai Soto sa NBA Summer League. Pero ngayong galing na mismo ng Orlando Magic Team ang confirmation na kasama si Kai Soto sa maglararo sa NBA Summer League ay magtatago na kayo mga bashers. Dahil hindi na click ang inyong kulto na nagsasabing lampa si Kai Soto. Dahil kung lampa pa siya ay siguradong hindi siya pagbibigyan ng opportunity na maglararo sa NBA Summer League ng Orlando Magic. At si Kai Soto pa ang pinakamatangkad na player ng Orlando Magic na listed at legit 7-3. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Once we reach 200k subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro Basketball Shoes, promoted by Kai Sato himself, the latest Puma Ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sato for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck, and stay tuned for more exciting content. As our way of saying thank you sa inyong walang humpay na suporta sa ating channel sa loob ng tatlong taon. Guys, it's official. Kay Sato will play sa Orlando Magic sa NBA Summer League. At officially rin na si Kai Soto ang pinakamatangkad sa 22-man lineup ng Orlando Magic na maglararo sa NBA Summer League. Again, Kai Soto is listed at 7-3. At ang kasunod niyang pinakamatangkad sa team ay si Robert Baker na isang 6-11. At napakaraming mga guards ang nasa Orlando Magic Summer League team. Nandyan si na Anthony Black, Kevin Harris, Jet Howard na isang guard pero pwede rin maglalaro bilang forward. Tiger Campbell, Amari Hardy, Odis Tony, Tyler Hall, Kinderi Weatherspoon, Drake Jeffries, Elijah Hughes, Dexter Dennis, Montez Mattis, Jamal Bay, Malik Allison, and Davian Warren. Meron ring anim na forwards ang team na sina Caleb Houston, JC Butler, DJ Wilson, Robert Baker II na sharing center player na pwedeng magkapalitan kay Kai Soto sa center spot, Malcolm Hill, Elijah Williams. At mahirap ring hindi makikita ang pangalan ni Kai Soto sa listahan dahil siya lang ang nag-iisang legit center ng team standing 7-3 isang head turner. Samantala, tinanggap ni James Harden ang $35.6 million contract option ng Philadelphia 76ers para sa susunod na season. Pero gustong i-trade siya. Yan ang sabi ng taong pamilyar sa decision na nagsalita sa The Associated Press. Mananatili ba si James Harden matapos tanggapin ang kontrata? James Harden informed the 76ers of his choice Friday ahead of the 5 p.m. deadline to pick up the option, according to the person who spoke to the AP on condition of anonymity because the decision was not made public. Pwede naming tanggapin ang option at papasok sa free agency si James Harden. At ang Sixers ay may karapatang mag-alok sa kanya ng $210 million contract sa loob ng apat na taon, kung saan more than $8 million overall than any other team. Bagaman, hindi pa tiyak na matrade si James Harden. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na manalo ng isang kampyonato, 
na hanggang sa ngayon ay hindi pa niya nagagawa sa kanyang karera mula sa kanyang unang season bilang rookie noong 2009 sa Philadelphia o sa iba magaling na koponan. Batay sa mga patakaran ng liga, hindi maaari makipag-usap ang 76ers sa mga kinatawa ni James Harden bago ang Bjornes. At sila ay susunod sa mga tuntunin matapos silang maparusahan dahil sa tampering noong nakaraang offseason. At sa huli ay nawalan ng mga second round draft pick. Si Nick Nurse na kinuha noong nakaraang buwan bilang coach ng Philadelphia ay sumusuporta sa pagbabalik ni James Harden. James has a decision to make and I'd be very happy if he came back. Yan ang sabi ni Nick Nurse. Ang forward ng Sixers na si Tobias Harris na siya mismo ay may kaunting alinlangan sa kanyang kontrata ngayong summer and a perfect package fit in a Harden trade. Pero sabi niya na gusto niyang babalik sa koponan si James Harden. There's not many guys that can go out and drop 40 in a playoff game. I think that goes under the radar a little bit too much. I think James is a phenomenal player, somebody who works his tail off, and somebody who's an overall great leader. Of course, I want him back. Yan ang sabi ni Tobias Harris. But it appears playing as the second option behind NBA MVP Joel Embiid and chasing a championship in Philly is no longer seriously on the table. Daong nakaraang season, pinangunahan ni James Harden ang NBA sa kanyang assist na may average na 10.7 bawat laro. Ngunit ang kanyang fluctuating offense frustrated the Sixers at nagdulot ng kanilang pagkabigo sa second round sa Eastern Conference laban ng Boston Celtics. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.